。占星，别急。国王此刻就在王兄的毡帐，你现在进去，不是自投罗网了？我知道你们的担忧，但是此刻，我也想好对付国王的计策，请你们相信我。宝娜，麻烦你进去通报一声，要不然就错过时机了。哥，占星，你这次是真有计划，而非冲动行事。我答应过你，我绝对不会贸然与博王正面起冲突。但是这次情况不一样，若是等博王离开，恐怕就错过了最好的时机。宝娜，拜托你了。好，我这就去禀报。占星，你所说的计划，是否与我们在来的路上看到的异象有关？不愧是急冲，正如你所料。哎，胡闹！没见王兄正在接待尊贵的客人，怎么接见你的友人啊？晚些吧。王兄不能等，就是现在。你的友人是什么了不起的人物啊？非得逼得王兄立刻接见，你这样对博王和友珍太失礼了。不失礼的，那人博王也认识的，他可是博王的旧人。公主口中所说的旧人，还真令本王好奇。嗯，博王，你就好好期待吧，难保你见了旧人是喜是忧喽。好。既然博王不介意，宝娜，带你的友人进来吧。是王兄。<笑>来，请。我跟你提的，我在晋国最好的朋友，晋国川王世子李巨瑶。宝娜，这，你何时去的晋国，又如何与他相识的？宝娜没去晋国啊，本公主与他还是因为博王之故才有的深交呢。你说是不是呀、啊，博王？嗯。王兄都被你闹糊涂了，这这晋国世子，怎么会出现在杨国呢？这跟博王又扯上什么关系啊？急了吧？这世上还真是无奇不有呢。李巨瑶见过大王，晋国虽非弃谈盟国，但我与公主交情深厚，所以特此前来祝贺。为大王精心准备的礼物还在路上，明日祭典，必当亲手奉上。既然你们是宝娜的朋友，本王自然以礼待之，贺礼嘛就不必了。毕竟，名不正，言不顺的。大王。不如待见过贺礼后，再决定接受与否。宝娜，这位是……呃，这……这……他原是马英大将军之女，马摘星。摘星见过大王。王世子和小女此次前来，特地恭贺大王即位，福泽万民。此次前来，是替天下苍生冒死谏言，还望大王勿怪摘星的冒失。你是马英之女。又怎么会和晋国世子在一起？启禀大王，马家军已投靠晋国，他们此次前来必是心怀不轨，还请大王下令将他们逐出祭坛。慢着，马家军叛变了。博王，为何你们刚才只字未提？他们为其自身利益，丝毫不念及家父为其卖命一生，不仅命博王暗中杀我父亲。更蒙骗小女下嫁给博王这杀父仇人，以控制父亲的马家军。楚家对待所谓盟友，唇亡齿寒，兔死狗烹
也不过是迟早的事。国王，他说的可是实情啊！他说的都是真的。王兄，现在等我说的了吧？国王，本公主在草原上看过螳螂繁衍，护许终生后，狠心吞噬掉另外一半。没想到你身为堂堂皇子，行径却如虫蚁禽兽一般。若本王没记错，被吃的，好像是公螳螂。啊许久不见，过得好吗？你曾经的情谊，本王还不了你；马府上下的性命，本王也还不了。因为我是国王，必须要与你为敌。你若是想报仇，本王随时恭候。